Ya estamos acá con Paula Caballero, directora provincial de Mutualidades. Bienvenida a Cultura Inquieta nuevamente. Fue un éxito la última vez que estuvo por acá. Bueno, muchas gracias, que el programa es un éxito, por eso realmente eh, es muy visto y, y todos los, de todos los sectores y bueno, en San Martín también. Ah, así parece, una funcionaria presente, muchísima gente siguiéndola, así que bueno, un beso a todo el, el team de San Martín que la, la apoya y siempre está ahí con usted. Sí, realmente un saludo grande a todo el equipo de trabajo, tanto eh, del Departamento San Martín como eh, de la Dirección de Mutualidades. Mutualidades y cooperativas, ¿es lo mismo? No, realmente mutualidades y cooperativas no es lo mismo, pero sí, las cooperativas nacieron de las mutuales. Bien, ¿Sí? ¿qué diferencia hay entre una mutual y una cooperativa? Las mutuales son asociaciones con... Eh, donde los socios son los beneficiados ¿sí? y solamente todo el beneficio que se otorgue es para los asociados, donde hay distintos rangos. Las cooperativas pueden también eh, recibir beneficios personas que no son socias a, a esa cooperativa. O sea, en, vamos, en mutualidades es como más llegada el beneficio solamente a los que forman la, la mutual. Solamente a los que forman la mutual y a los distintos tipos de asociados. Tenés el socio el fundador, eh, tenés el socio adherente, el socio directo, distintas categorías de socios. Y estos socios por lo general eh, pagan, ¿no es cierto? Una... Sí, eh, se, las mutuales se mantienen con todo el aporte de, de los asociados. Eh, en diferencia, también con, eh, y también podemos pedir eh, con convenios intermutuales y se hacen pedidos eh, a Nación a través del INAES, que es el ente regulador nacional eh, de las cooperativas y mutuales. Y bueno, las cooperativas y mutuales no son enemigas, al contrario, van de la mano, siempre a la par. Bien. Eh, eh, qué bueno aclarar esto porque muchas veces... Eh, se asocian o, o se junta un grupo de gente que quiere buscar un beneficio ¿no? y que tiene ganas de trabajar y no saben. Eh, ¿Puedo crear una mutual? ¿Puedo crear una cooperativa? ¿Qué es lo que más me conviene? Claro, las mutuales son servicios y las cooperativas son de trabajo o económicas. Esa es la diferencia entre, entre una y otra. Eh, una, eh, todo lo que los excedentes en las mutuales quedan para ampliaciones de la entidad, ¿sí? O para un pozo en común de la entidad. En cambio, las cooperativas lo, lo pueden eh, canalizar por otro lado. Tienen como un fondo donde ellos van guardando ese dinero. Son parecidas las formas de trabajar, pero no son iguales. Los beneficiarios son distintos, ¿no es cierto? Los beneficiarios son distintos. Eh, como te decía, un sector está muy representado con el tema de servicios, porque tenemos la parte de salud, vivienda, tenemos todo lo que es servicio fúnebre, recreación, deporte, turismo, todo eso lo podemos obtener a través de las mutuales. La parte crediticia, todo eso se trabaja a través de mutuales. Son servicios que se le brindan al socio para su bienestar y que puedan acceder a otras cosas. También las compras de... Tal vez les ha pasado más de uno que van a un local de electrodomésticos y dice, se recibe mutual y sale el nombre de alguna de las mutuales. Claro. Bueno, porque son créditos y acuerdos que hacen las mutuales directamente con los comercios. Y que son descuentos son, bastante importantes, ¿no? Sí, el sistema son de proveeduría, proveeduría también anda muy bien en el tema mutuales y beneficia mucho a los socios. Este, por allí la gente que nos está escuchando que no lo sienta esto como muy volado, fuera ¿no? de, de foco, sino que pueden concretar, ¿sí? Con un grupo de, de amistades o de vecinos, ¿no? Y armar una, una cooperativa o armar una mutual, ¿no? Sí, 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 es, es así. Eh, como te decía, van ambas de la mano. Eh, está la dirección de cooperativas y también está la dirección de mutualidades, que está en el primer piso, núcleo 2, del Centro Cívico, dire, eh, que está en el Ministerio de Desarrollo Humano. Se pueden acercar, se pueden comunicar con nosotros telefónicamente, vía mail, les vamos a, a pasar toda la información, les vamos a asesorar. Y ese es el primer paso, 
que están interesados en formar parte y formalizar. Y ir y sacarse las dudas, a ver cómo lo pueden hacer. Este, ¿Qué cantidad de gente más o menos necesitaría yo para eh, formar una mutual o una cooperativa? Eh, ¿Es necesario un número de personas? Sí, eh, si la comisión directiva son 11, necesitamos la mitad más uno. O sea que te necesitaríamos 23 personas para, con los asociados ya. Bien. Con 23 personas, entre 23 y 30, podemos formar una mutual. Una mutual. ¿Y en el caso de las cooperativas? Y en el caso de las cooperativas ellos tienen otros requerimientos, que eso lo maneja más que nada el director y la subdirectora de, de cooperativas. Bien. Excelente, o sea que ponerse a trabajar, juntarse un grupo de amigos, buscar cómo formar una mutual ¿no? y ponerse en contacto este, directamente con, con, con ustedes y, y ver qué otras cosas son necesarias, este, irse formando. Sí, para formar una mutual tiene el primer paso es solicitar la capacitación y el curso de, de formación donde vamos a formar a los socios fundadores. Esto no es nada agarrado de, de los pelos ni, ni al azar. Bien. Esto tiene que ser a conciencia porque es un asociativismo para el bien común, para el bien común de todos esos asociados, para que ellos puedan beneficiarse a través de estos servicios. No queremos que esto sea algo eh, loco y formar o conformarse, porque sí, sino que tenga un objetivo y que ese objetivo se logre. Sí, porque va a ser mucho tiempo invertido, muchísimos proyectos, este, mucha gente también que va a ayudar a, a este grupo de gente a formar la, este, la mutual, ¿no es cierto? Y en Exactamente. Ese caso, no desperdiciar tantísimo esfuerzo este, y los beneficios son muchísimos. Sí, la verdad que son, es, es innumerable la cantidad de beneficios. Eh, yo creo que el que realmente se pone a indagar y ve todo lo que puede realizar con una mutual es la persona que se compromete y, y la, la lleva adelante. Y que sabe que este es el bien común y es la forma. Bien, es buenísimo. Forma. Me dicen que como siempre usted tiene WhatsApp, <risa> tiene su, su team que, que la acompaña a todos lados. Sí. Tenemos por ahí para, para leer mensajes. Vamos a leer los mensajitos. Soy Laura del barrio Bellavista y quiero saludar a la directora provincial de Mutualidades, Paula Caballero, y desearle muchísimos éxitos, eh, más tanto en la dirección de Mutualidades, como también en la presidencia de la Junta Departamental de San Martín y también como futura intendente municipal. Uy, uh, ya nos han no, adelantado. Ya nos estamos adelantando. Quiero demasiado. destacar su empatía y el trabajo incansable que realiza de lunes a lunes desde sus inicios. Mira, increíble. ¿Viste? Tenés tu, tu tinque. Señora Paula Caballero, felicitarla por su gran labor en mutualidad y por ser una gran mujer luchadora. Éxito, familia Ginestar. ¿Viste? Y no son no. familiares tuyas. No, 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 no. no. Mi mamá Hola, es la que día. me preguntaba. Quería felicitar a la señora Paula Caballero por su predisposición para, con la comunidad de San Martín. Feliz de pertenecer a su grupo. Es una mujer que cumple con lo que promete. Qué importante este que se lo digan a un funcionario. Y siempre ayuda a su gente. Soy Valeria de San Seferino. Mira, sí. todos los sanmartinianos están ahí a full. Sí. Siguiéndola. Eh, están... La Yo por ahí se me escapa bien. el usted y por ahí el, el vos. No, no, el, el vos nomás. <ríe> si no me parezco todavía más grande de... <ríe> Muchísima gente siguiéndola, sí. este, acompañándola en, en sus funciones. No la pierden de vista los sanmartinianos ahí a full. Sí, la este, verdad venimos haciendo un trabajo y, arduo. Y, y lo importante es que se sienten orgullosos de usted, se sienten representados. Así sí. que no descarte la, la intendencia. Todavía es muy pronto <risa> para hablar de candidaturas. Todavía falta para el 2023, eh, pero venimos trabajando en la gestión provincial que es lo que nos interesa, poder llegar a todos los sectores y a toda la provincia y no, no descartamos la parte departamental porque venimos trabajando hace mucho tiempo. Buenísimo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos aclarado este tema de mutualidades y cooperativas, eh, la vamos a seguir teniendo presente. Por favor, este... los voy a seguir acompañando o los voy a seguir molestando. No, por favor, acá siempre es bienvenida. Más que la acompaña el Team San Martín, ahí todos los sanmartinianos están a full con usted. 
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Me parece, la verdad, que un avance grandísimo para, para el sector, este, este programa y este bloque dedicado al mutualismo, porque realmente no hay en otros lugares. Lo estuve viendo en otros medios y no. Y eso eh, habla de, de una visión más allá desde la producción del programa. Buenísimo. Y la idea es esta, ¿no? Que ahí en la casa o con los vecinos, se pongan de acuerdo, conversenlo y la buscan a Paula. Ya han visto que ella es totalmente accesible, les va a sacar todas las dudas que tengan y pueden formar su mutual este, a beneficio de, de un grupo. Con sí, muchísimo. De, para poder ayudar a, a cada sector. Como te comenté la otra vez, tenemos de distintos sectores mutuales en distintos departamentos y algunas con más de 100 años. Y bueno, la verdad que es orgullosa de poder estar al frente de la dirección y eh, ir ayudando desde mi lugar a cada, esas, cada una de esas mutuales que ya tienen muchos años y las nuevas que se están formando. Buenísimo. Paula, muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias a vos. Ahora nos vamos al corte y enseguida volvemos con más Cultura Inquieta porque todavía queda un montón.